दिंडोरी तालुक्यामध्ये पावसाने फिरवली आहे पाट तर दिंडोरीमध्ये खरीप हंगामामध्ये सरासरी पस्तीस टक्के पेरणी झालेली दिंडोरी तालुक्यात निसर्ग चक्रीवादळाच्या दिवसापासून पावसाला सुरुवात झाल्यापासून ते सात जून पर्यंत समाधानकारक पाऊस झाला होता परंतु सात जून पासून निसर्ग दर्जानं पाठ फिरवल्यामुळं खरीप पिकाच्या पेरणीचा तसंच भात लागवडीला ब्रेक लागला असून शेतकऱ्याची पावसाकडे नजर लागली दिंडोरी तालुक्यात पहिल्या पावसात सुमारे दोन हजार बहात्तर हेक्टर पिकांवर सोयाबीनची पेरणी झाली परंतु काही भागात पावसानं पाठ फिरवल्यामुळे सोयाबीन मका उडी मूग यांच्या पेरणीला ब्रेक लागला असून आता सहा ते सत्तर मिलीमीटर ओलावा आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी पेरणी करण्याचं आव्हान तालुका कृषी अधिकारी अभिजित जमदार यांनी केले यावर्षी चांगल्या पावसाला सुरुवात जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात झाल्यामुळं आम्ही सोयाबीन व भूमिक पिकाची पेरणी केली परंतु आता दहा ते बारा दिवसांपासून उन्हाळा खूप कडक झालेला आहे सूर्यनारायण आग ओकायला लागल्यामुळं लहान कवळी सोयाबीनचं पीक करपाय लागले आणि ज्या सोयाबीनला उगवण्यासाठी पाणीची कमतरता फाजली त्या पिकाला वायानं जाऊ देता पिरीचं पाणी देत असल्याचं सोयाबीन उत्पादक लक्ष्मण चौधरी यांनी सांगितले प्रतिनिधी श्यामराव सोनवणे सह एपी माझा नाशिक शिरपूर तालुक्यात कोरोनाचा कहर सध्या संपूर्ण भारतात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असताना शिरपूर तालुक्यात देखील कोरोनाचा एकाच दिवशी सत्तेचाळीस अहवालांपैकी चक्क छत्तीस रुग्ण आढळले त्यात शहरातील सव्वीस तर ग्रामीण भागाचे एकूण दहा जणांचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आले शिरपूर तालुक्यातील एकूण कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण संख्या आहे जी दोनशे तीस पेक्षा अधिक आहे धुळे जिल्ह्यातील शिवसैनिकांनी दिला शिक्षण अधिकाऱ्याला चूक धुळे जिल्ह्यातील शाळेची फी वाढी संदर्भात धुळे येथील शिक्षणाधिकारी यांना शिवसैनिकांनी विचारणा केली असता माझी तक्रार वर्षा गायकवाडला करा नाहीतर उद्धव ठाकरेंना करा मी नाही घाबरत या वाक्यावरून शिवसैनिकांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना चांगला चोप दिल्याची घटना घडल्यानं शहरात एकच चर्चा सुरू आहे तळोद्यात कोरोना रुग्णात झपाट्यानं वाढ होत आहे तळोद्यात पहिला रुग्ण आढळून आल्यानंतर तळोदा येते रुग्णांमध्ये झपाट्यानं वाढ होताना दिसत आहे नंतरच्या काळात तळोद्यात सात रुग्णांची वाढ झाली परत पाच रुग्ण वाढलेत दिनांक पंचवीस सहा दोन हजार वीस रोजी परत दोन पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले असे एकूण चौदा रुग्ण झालेत संसर्ग टाळण्यासाठी प्रशासनाने दिनांक सव्वीस सहा दोन हजार वीस पासून अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने अठ्ठावीस सहा दोन हजार वीस पर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे प्रतिनिधी गणेश मराठे सह एपी माझा तळोदा राष्ट्रवादी काँग्रेसने शहादा तहसीलदारांना दिले निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर टीका करणाऱ्या भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शहादा आक्रमक झाले असून शहादा शहराध्यक्ष सुरेंद्र कुवर यांच्या नेतृत्वाखाली शहादा तहसीलदारांना निवेदन देत निषेध नोंदवलाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर टीका करणाऱ्या भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या विरोधात राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे त्यांच्याच निषेधात आज शहादा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष सुरेंद्र कुवर यांच्या समवेत नंदुरबार जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस उपाध्यक्ष शांतीलाल साळी नंदुरबार जिल्हा ओबीसी सेलचे राजेंद्र वाघ शहादा तालुका उपाध्यक्ष रवींद्र ठाकरे बापू ठाकरे व कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते जामनेर तालुक्यातील कसबा पिंपरी येथील ग्रामपंचायतीचा मनमानी कारभार कसबा पिंपरी गावातील सर्व कामे बोगस आणि फक्त कागदपत्री झाल्याची तक्रार जय आदिवासी युवा शक्ती संघटनेचे सर्व कार्यकर्ते यांनी केली या गावामध्ये पाच वर्षात तीन सरपंच आणि तीन ग्रामसेवक बदलण्याचा ऐतिहासिक निर्णय डोळ्यासमोर आलाय त्यानुसार आता मात्र इथे महिला ग्रामसेविका रुपाली प्रकाश पाटील या कार्यरत असून त्यांनी मात्र अशा महामारीला लढा न देता त्या तीन महिन्यांपासून कामावर येत नसल्यानं गावकऱ्यांनी बऱ्याच वेळा त्यांना कामावर येण्यासाठी सांगितलं असताना त्यांनी शासनाच्या सर्व नियमांना धाब्यावर ठेवून सडेतर उत्तर दिलंय की लॉकडाऊन असल्यामुळं बस सेवा बंद आहे त्यामुळे मी बस सुरू होईपर्यंत गावात येऊ शकणार नाही या अगोदर आदिवासी समाज कार्यकर्त्यांनी सव्वीस जानेवारी दोन हजार वीस रोजी ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या समोर आमच्या दलित वस्तीच्या योजना जी माहिती देण्यात यावी असं लेखी निवेदन देण्यात आलं होतं पण सहा महिने पूर्ण होऊन सुद्धा त्यांना अजूनही उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्यानं त्यांना शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहावं लागत आहे या सर्व गोष्टीचा विचार केला असतो यामध्ये ग्रामपंचायत कर्मचारी सरपंच सदस्य यांची मिलीभगत टोळी तयार झालेली दिसून येत आहे 
त्यामुळे गावाच्या विकासाकडे व स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष झाल्याचं दिसून येते धवडी विहीर येथील जिल्हा परिषद शाळेनं सामाजिक अंतर राखत केले पुस्तकाचं वाटप तळोदा येथील जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षक यांनी मिळून सध्या महाराष्ट्रात कोरोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत आहेत तसेच तळोद्यात देखील रुग्ण वाढत आहेत या पार्श्वभूमीवर तळोदा तालुक्यातील ढवळी विहीर येथील शिक्षकांनी टॅम्पोमध्ये येता पहिली ते सातवी पर्यंतच्या मुलांना गावात व घरोघरी जाऊन पुस्तकांचं वाटप करण्यात आले ज्या मुलांचं वय सहा वर्ष आहे अशा मुलांना इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आलंय प्रतिनिधी गणेश मराठेसह एपी माझा तळोदा